sayang araw mga ilustrado. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang pinakamadumong pangyayari sa kasaysayan ng Russia. Ito ay ang Great Purge. Sa sering ito ng duno kasaysayan ay aalamin natin ang kahulugan ng Purge at ano ang mga nangyari dito. Bakit ito sinapit ng mga Ruso? Sino ang nag-utos nito? At kung may katibayan pa ang makakapagpatutuon nito? Isa-isa natin sasagutin ng mga katanungan na yan, mga ilustrado. Ang purge na tatalakayin natin ay ang pinagkunan ng ideya ng purge na pinapanood natin sa mga sinihan. Pero kung bago ka pa lamang sa channel ko, ay huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mag updated ka sa mga video pangasaysayan na ating i-upload. Simulan na natin. Ang pangyayaring ito ay nagsimula nang mamatay ang leader ng Bolshevik Party at unang pangulo ng Union Soviet Socialist Republic na si Vladimir Lenin noong 1924. Minana ng kanyang kaalyado at kapo-revolusyonaryo ang pamunuan ng bansa na si Joseph Stalin na naging diktador noong 1929. Ang pagiging diktador ni Stalin ay nagsimulang kwestiyonin ng kanyang mga opisyal at mga dating kasama sa Revolusyong Bolshevik. Upang mapanatili siya sa posisyon, ay naisipan niyang paslangin ang lahat ng kasapi sa partidong Bolshevik at ang mga taong tapat kay Lenin. Ang unang biktima ng Great Purge ni Joseph Stalin ay si Serge Kerov. Noong 1934, siya ay binaril ni Leonid Nikolayev sa loob mismo ng headquarters ng Communist Party. Ang pangyayaring ito ay paka na di umano ni Stalin. Ang pagkamatay ni Kerob ay ginawang dahilan ni Joseph Stalin upang maglunsad ng purge o internal cleansing sa hanay ng mga militar na sa tingin niya ay kabilang sa mga anti-Stalinist communist o kalaban ng kanyang liderato. Dahil sa paglakas di umano ng kalaban ng pamahalaan, ay nagkaroon ng isang pagdinig sa kabisera ng USSR, ang Moscow. Ito ay tinawag na Moscow Trial, kung saan dito nilitis ang mga opisyal ng sandatang lakas ng bansa tulad nila Neb Kamanev, Gregory Zonoviev, Nikolay Bukharin, at Alexei Raikov. Silang lahat ay hinatulan ng pagkakasala sa kasong treason o pagkataksil sa bayan. Maliban sa mga militar ay idinamay din ni Joseph Stalin sa purge ang mga magsasaka, alagad ng sining, sayantipiko, manunulat, mga banyaga, mga mamamahayag at mga pangkaraniwang mamamayan. Naglabas din ng kasulatan si Stalin na naguutos na patayin ang buong pamilya kung sakaling mapatunayan na nagkasala sa batas ang kanilang padre di pamilya ayon pa sa mga historyador ang ibang mga biktima ay pinapatapon sa mga gulad labor camp upang pahirapan hanggang sa mamatay at hindi na kontento si Joseph Stalin hanggang hindi niya pa napapatay ang kanyang mortal na kalaban na si Leon Trotsky na napatay din noong 1940 Tinatay ang 750,000 ang pinatay ng Great Purge ni Joseph Stalin mula 1936 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1953. Ang purge na ito ay isa sa pinakamalaking genocide o pagpatay sa isang lipi ng tao na mayahalin tulad sa Holocaust ni Adolf Hitler ng Germany. Sa kasalukuyan ay inaharap natin ang sakit na COVID-19 na sinasabing gawa ng tao. Ito daw ay isang biological warfare ng China upang pabagsakin ang ekonomiya ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos na kanilang kompetensya. Kung mapapatunayang totoo, ito ay mahalin tulad sa purge sapagkat milyon na ang naapektuhan at tinatiyang daang libo na ang namamatay sa buong daigdig. Ikaw ilustrado, anong saloobin mo sa issue na to? Kung may naik kang sabihin ay surat lamang yan sa omen section sa ibaba at ating tatalakayin yan sa susunod na video.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, mga ilustrado. Yes.